Hallo zurück. Wie im letzten Video angekündigt, kümmern wir uns jetzt um das Note Package. Wir packen es gemeinsam aus und gucken uns an, was da alles drin ist, beziehungsweise hier man sieht, was da alles drin ist, aber wie denn die Fertigkeit ist, wie die Qualität ist und ja, wie sich das Ganze anfühlt und auch wie es auf das Z Fold 3 passt. Von daher fackeln wir nicht länger rum. Wir gucken uns an die Vorderseite. Wir sehen es schon. Ein Flipcase, einmal den S-Pen in der Fold-Edition und auch das Schnelllade-Netzteil. Hier sehen wir auf der rechten Seite den Note-Package-Schriftzug. Oberseite ist komplett leer. Links steht nochmal dasselbe, Galaxy Note-Package. Unten ist auch blank. Kommen wir auf die Rückseite, gucken uns mal an, ob es dort irgendwelche Angaben gibt, irgendwelche wichtigen. Ja, da sehen wir es nochmal, der Lieferumfang. Flipcover with Pen, Flipcover made in Korea, S-Pen made in China. Oh, okay. Dann haben wir hier noch den 25 Watt Travel Adapter. Also schnell laden mit 25 Watt. Ist in Ordnung. Unten Siegel, oben Siegel. Beziehungsweise das brauche ich nicht durchschneiden. Das ist von alleine ab. Das hier können wir durchschneiden. Wir haben drei Siegel. Na, machen wir es hier oben auf. Ziehen den Inhalt raus. Gut, die Verpackung ist leer, kann beiseite. Und ich habe das Ganze natürlich der Vorführeffekt falsch rum rausgezogen. Aber da haben wir es. Also ganz, ganz simple Sache, dieses Unboxing-Video. Hier haben wir das Netzteil. Nennt sich Super Fast Charging. Super Fast Charging mit 25 Watt. Ha, ha, ha. Okay. Auf der Rückseite da haben wir es. Da ist die Angabe 15 Watt. Und was ich auch immer cool finde an diesen Netzteilen ist, dass hier die Datumsangabe ist. Also wann wurde es hergestellt? 26. Äh, 29.06.21. Das ist schön. Also für alle Vorbesteller, wir haben einen super Fast Charger dabei, denn der fehlt ja in der Original, im Original Lieferumfang beim Z Fold 3. Dann haben wir jetzt nur noch hier das Flipcover. Das nehmen wir jetzt raus. Und dann haben wir hier nur noch eine kleine, klein gefaltete Gebrauchsanweisung. Da schauen wir jetzt auch mal rein, denn ich habe in all den anderen Videos eine Angabe gesehen. Die ist jetzt aber hier nicht enthalten. Deswegen kann es weg. Das kann auch weg. Und da haben wir das Flipcover. Guckt euch mal die Struktur an. In Schwarz. Ja, fühlt sich wie Fake Leder an. Fake Leather. Ja, es fühlt sich, fühlt sich gut an. Also ist jetzt nicht wie Plastik oder. Ja, das ist hier. Das fühlt sich wie Silikon an. Hier. Aber es ist weich. Also nichts, kein, kein Hartplastik. Das ist schon mal gut. Wir sehen es, die Unterseite vom Gerät wird dann geschützt. Da haben wir den Pen. Fold Edition. Gut, klappen wir das Ganze mal auf. Das ist es, das habe ich nämlich gesucht. Entnehmen das Ganze mal. Cool, das sind hier die Tipps für den S-Pen. Plus Greifzange, um quasi die Spitzen dann vom S-Pen rausziehen zu können. Und hier haben wir Ersatzpins. Das ist cool, sehr schön. Und ansonsten haben wir hier nur noch die Anleitung, die für mich wichtig ist. Okay, Und da will ich euch nämlich was zeigen. Das ist ja simpel, also das, die zwei oberen Bilder zeigen uns nur, wie das Z Fold 3 eingesetzt werden muss. Aber hier müssen wir darauf achten, wie der Stift reinge in die Hülse reingesteckt wird, also mit der Spitze nach unten. Und nicht verkehrt darum, ganz wichtig. Und dann haben wir noch eine wichtige Angabe. Wo befindet sie sich denn? Schauen wir mal. Hier nicht. Da, da haben wir es. Jetzt sehen wir es hier, dass wir den Stift mitsamt der Hülse nach oben hin wegziehen können. Das heißt, wenn ich ganz genau weiß, ich werde den Stift nicht brauchen, und ich will aber das 
Flipcover nicht abnehmen, dann entferne ich einfach diesen Part hier und nehme nur das Gerät mit, also das Z Fold 3 mit dem Flipcover. Das ist gut. Das werden wir jetzt auch ausprobieren. So, wir gucken uns mal das Innenleben des Flipcovers an. Das ist schön mit Mikrofaser ausgestattet hier, als auch hier, überall eigentlich. Das ist schön. Fühlt sich gut an. Made in Korea. Okay. Ja, ist in Ordnung. Und jetzt versuchen wir mal direkt das hier abzunehmen. Boah, das ist schwer. Das ist ziemlich schwer. Ja, jetzt. Mit der gewissen Kraft geht das auch. Einmal zack. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt haben wir hier Tennispen. Voila. Wow. Der fühlt sich ein bisschen sticky an. Ein bisschen ja, der haftet schon ziemlich. Ihr hört das. Also Fold Edition. Hier haben wir einen Knopf. Auf der Rückseite ist nichts außer ein Samsung Branding. Und das Spezielle an diesem S-Pen ist einfach, dass die Spitze einfahren kann. Ob ich euch das jetzt zeigen kann, ist. Genau, die fährt dann ein. Bei zu viel Druck fährt sie ein, um einfach das innere Display nicht zu beschädigen. Gut, dann mal rein mit dir. Und rausfallen tut der ganz bestimmt nicht. Sehr schön würde ich sagen, setzen wir das Z Fold dreimal in die Hülle, in das Flipcover. Oh, wow. Richtig, richtig gut. Ich meine, ich könnte es jetzt so im geöffneten Zustand reinsetzen. Ich kann es aber auch im geschlossenen Zustand rein drücken. Zack. So, ist drin. Und jetzt seht ihr auch, welcher Teil des Gerätes geschützt wird. Ne? Das ist der untere Teil hier. So schaut das Ganze aus. Einmal zu. Das finde ich schade. Das gefällt mir gar nicht. Warum? Warum sind die Magneten, und ich sage bewusst Magneten, weil es gibt welche, verbaut? Warum sind die nicht stark genug, dass, das, dass der Deckel hier ja, nicht so herumwedelt. Schaut euch das mal an. Aber ihr werdet sehen, das Display ist jetzt aus und wenn ich es jetzt anhebe, den Deckel, dann wird das Display ein eingeschaltet. Seht ihr? Also, da müssen irgendwelche Magneten sein. Definitiv, nur sind sie nicht stark genug. So sieht das Ganze aus. Es liegt gut in der Hand, ganz ehrlich. Also... Ich meine, das Z Fold 3 ist sowieso ein Klopper, das, das wissen ja mittlerweile alle. Aber dieses Flipcover ohne den Stifteinsatz hier trägt jetzt nicht allzu dick auf. Ist in Ordnung. Das war's vom Auspacken des Note Packages. Im nächsten Video vergleichen wir das Z Fold 3 mit dem Z Fold 2. Wir machen einen Größenvergleich und gucken uns auch die Unterschiede an. Dazu klickt bitte auf diese Karte. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis gleich. Ciao.